Вы мастер татуажа, и ваши клиенты хотят темные, насыщенные, такие, знаете, фломастером нарисованные яркие брови, или, может быть, стрелки, или губы даже помадно прокрашены. А у вас получается только легкая дымка. Или если вы начинаете работать поактивнее, то вы заглубляетесь, и к вам на коррекцию приходят свинцовые, сизые, некрасивые цвета. Что делать? Как решить эту проблему? Я расскажу вам в этом видео. Смотрите его до конца. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель э, пигментов для татуажа, самых лучших вообще, на мой взгляд, на свете. Э, за моей спиной логисты. Я сижу в своем кабинете, в котором я снимаю огромное количество видеороликов для вас обучающих. А сегодня я расскажу вам, как, э, как добиться вот этого плотного, красивого цвета на э, лице вашего клиента, не совершая ошибок, когда вы заглубляетесь. В чем вообще проблема? Знаете, основное, что случается с мастером, когда он пытается работать ярче, это он давит сильнее. То есть ваша задача положить пигмент ровно на ту же самую глубину, на которой э, лежит и ваша прозрачная растушевка. Просто его там должно быть больше, концентрация его должна быть выше. Это не значит, что вы должны давить сильнее и, и укладывать его глубже на другую глубину. Это значит, что штрихов на условный квадратный сантиметр должно быть в 10 или в 20 раз больше. То есть, что я вижу обычно? Мастер вот так вот за 10 штрихов проходит полутора сантиметровую бровь в ширину, э, стирает там дымка, опять проходит, стирает там дымка, он такой, пум, плохо ложится, давит сильнее. Видно сильнее, потому что э, даже теплый пигмент и довольно светлый во время процедуры, если его загнать поглубже, становится сразу ярко виден. Он, правда, имеет странный оттенок, но начинающие мастера этого не видят, они видят результат. И вот это вот заглубление как раз и приходит в виде сизых бровей или каких-то фиолетовых губ или подплывших синюшных стрелок на глазах. Поэтому самое главное, что вы должны сделать, это увеличить количество штрихов, не меняя нажим на квадратный сантиметр. То есть, если вы посчитаете свои штрихи, у вас их там было, допустим, 15-20, сделайте 100, но не меняйте нажим. Соответственно, когда вы сотрете, у вас будет плотно прокрашенная вот эта вот полосочка на лице, которую мы называем бровью. А вторая проблема, почему у вас не получается ярко и красиво, это то, что вы работаете пигментами, в которых мало красящего вещества. То есть сколько бы вы много штрихов не делали, пигмент все равно будет смотреться размытым. Это может быть потому, что изначально пигменты очень сильно разбавлены, или это может быть потому, что вы налили слишком много разбавителя во время работы. Ну, или воды, как некоторые мастера используют воду для инъекций. С ней, кстати, работать гораздо сложнее, потому что пигмент становится более текучим, и даже при правильном вылете иглы, он стекает, все пачкает. Поэтому пользуйтесь разбавителем. И если вы видите, что ваши пигменты недостаточно концентрированные, то вам нужно либо перестать добавлять в них разбавитель, либо использовать пигменты, у которых концентрация красящего вещества большая. У таких пигментов, как наши, например. Потому что мы их вообще не разбавляем. И в них вот на вот эту консистенцию, с которой удобно работать на любом аппарате, на длинноходе, на короткоходе, в ней максимальное количество красящего вещества. Просто если мы положим еще еще больше сухого вещества в пигменты, то а, они станут просто густыми, как каша. А, поэтому работайте вот такими концентратами, и тогда у вас плотный прокрас с красивым цветом будет получаться гораздо проще. Ну и количество штрихов не забывайте. А, третья причина – это то, что, возможно, вы работаете травматично. То есть, когда кожа травмирована слишком сильно, она активно заживляет себя и выталкивает больше пигмента, чем а, вам бы хотелось. То есть, а, работайте более поверхностно. Если вы совершаете ошибки, если вы не можете понять, на какой глубине работать или какие-то совершать ошибки типа стыков, заглублений, контуров, то в описании к этому видео будет ссылка на нашу онлайн-академию, она абсолютно бесплатна, и вы можете пройти море уроков, которые записала для вас с примерами, для того, чтобы вы научились правильно работать и не совершали ошибок в работе с вашими клиентами. Поэтому переходите по ссылке в описании к этому видео, абсолютно бесплатное видео, просто научитесь правильно работать. Ну и четвертая причина – Возможное – это то, что вы не доносите до ваших клиентов важность правильного ухода. И они мочат, купаются, ходят в баню, там, счесывают, вашу работу портят, приходят, и получается, вы снова тратите на них свое время, расходные материалы, и клиенты недовольны. На самом деле вина ваша, потому что вы неправильно, недостаточно понятно, возможно, вашему клиенту донесли важность ухода. Если у вас нет памятки, которую вы даете клиенту, прописанной, правильной, отработанной на тысячах клиентов, 
подкастов, как у нас, то в описании к этому видео будет ссылка на наш NE Digital Pack, в котором есть памятка, которую вы можете скачать, распечатать и давать вашему клиенту. Есть скрипты для работы с клиентами, которые повысят лояльность их к вам и ваши продажи. У вас станет больше клиентов, вам будет проще с ними общаться. Есть прикольное аудио, которое мы давали всем нашим клиентам, пока мастер готовится к процедуре, клиент одевает наушники и там подробно, красивым дикторским голосом ему рассказывается, что такое татуаж, как это работает, как он вносится, как правильно ухаживать. И, и, и таким образом клиент понимает важность правильного ухода и, соответственно, вашу процедуру сохраняет на дольше. Все это абсолютно бесплатно. Вы можете скачать, перейдя по ссылке. А я снова попрошу вас подписаться на мой канал, нажать колокольчик. И вы будете видеть наши, мои видео, которые я выпускаю для вас с завидной регулярностью первыми. И применять их, и учиться, и становиться лучшими. И вот это вот все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.